血沸腾。大郡主，你怎么看？应该是与性命无碍，但别的我摸不出来。快，先把龙骨端上来。说去，韩硕，龙骨乃花园城秘宝，可治百病，可解百毒，千年来只此一根。韩某知道。前前是冒了杀头之罪为你取来的，你不喝下去，治疗你的心疾吗？他为我做了这么多，我不能让他就这么死了。就这三公主没事儿吧？哇！果然是龙骨，药到病除，许是我中毒不深，一口就好了。少泉，这龙骨能治愈你的心情，你赶紧。嗯、我千辛万苦为你得来的龙骨，你竟然如此怠慢，你赶紧喝了你。蛤蟆不敢激动，激动上身。你赶紧喝了吧，他这是以命相逼呢。事到如今，我知道，知道，竹筒的事情，是我对不起你。我知道我有愧于你，但是那日看你事发心急，我于心不忍。就把这龙骨喝了吧，你快点喝，再不喝凉了就更臭了，都得。怎么样？有有没有感觉浑身上下充满了力量？倒是没有什么特别的感觉，只是，你喝了龙骨就能治好你心急了。少君喝了龙骨，定能痊愈的。这样，我也就。母亲，哎
芊芊，你真的醒了，啊？嗯，母亲，我没事了，你赶紧回去休息吧，啊？芊芊啊，你现在知道体恤母亲了。炖龙骨的时候，你怎么就不替我想想呢？传了多少代的龙骨，毁在我手里了。我怎么向列祖列宗交代呀？化元城的百姓和官员们，怎么会放过你呢？啊，母亲，我错了，对不起。撑住不就是炖了一根龙骨吗？我会保护你的，只要有我在呀、啊。我不会让任何人伤害到你。好，来，喝吧。嗯。